أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وأهلك ولا نعداءهم أجمعين ناظرين محترم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تواري سامن نماز جماعت دي مسائل پر ارزق لن دياسه هون جدا مسئلة ارزق لنا هو اقتداء دي مطالق کہ اسا اقتداء دا پہلے عرض کراں کہ معنی کی ہے اقتداء دا معنی اسی ادے پیروی یعنی پیش نماز دے نال ملنا پیش نماز دی اقتداء کرنی ہوے پیش نماز دے نال پیروی کرنی ہوے پیش نماز دے نال ملنا ہوے جماعت دے وچ اس دا کیا طریقہ آیا جو پیش نماز نماز پہ پڑھدا جماعت پہ ہوندی اگے میں آیا بعد دے وچ مثلا ایتھے میں کس طرح نہ ملا ایتھے کیا آداب ہیں اسے کیا حکام ہیں دین دے وچ یہ احکام جڑے نے تھوڑی خدمت وچ عرض کرنا سارا تو پہلے یہ کہ پیش نماز دی پہلی رکت ہے تسی آگے ہو ہون پیش نماز سورہ الحمد پہ پڑھ دا یہ دوسری صورت پہ پڑھ دا اتھے بلکل آسان طریقہ سب تو آسان اقتداء ہے یا حتی تسی پہلے بھی ہے پیش نماز دنال اللہ اکبر آکھی ہے پیش نماز تسی پیش نماز دنال کیا ہو مل گئے ہو اللہ اکبر آکھ کے نیت کر کے لیکن ایک صحیح نہیں ہے جس طرح بعض وقت دیکھنے چوندہ بندے آنے مسجد داخل ہونے بھائیدے بھائیدے آئے ہیں جا ٹردے ٹردے اللہ اکبر کیتی تھے پیش نماز دنان آنکے مل گئے نا تو سا آؤ آنکے رکھ مجھو کیوں جی عرض کیتا ہے پہلے کہ تکبیرت الاحرام دے وقت قیام ضروری ہے یعنی تو سا کھڑے ہو وہ تکبیرت الاحرام جلے آدھے پہ ہو تو تو سا ایک جگہ تھا توڑا بدن کیا ہوئے ساکت ہوئے رکھے ہویا ہوئے ٹھیک ہے نا ایک جگہ تھا رکھے تو سا کہا سو اللہ اکبر کر کے پیش نماز دنان تو سی مل بیس بعض دفعہ دیکھنے چاہتا ہے کہ بعض بندے بہت ہی جلدی کریں دیں پیش نماز جو ہاتھ اتھا چاہیں اللہ اکبر کرنے آستے انہا فوراں اللہ اکبر کر دیتی ہے یہ نماز صحیح نہیں ہے انہا دی نماز جماعت نال نہیں ہوئی کیوں جو تو ساں پیش نماز دی اقتداء بچو تو ساں پیش نماز دی پیروی دی بچو اگے اگے پیش نماز پیچھے پیچھے تو سی دین عدب سے کھین دا آئے تھے اور آداب دا ہیک جڑا مجموع کہ عدب ہے کہ آپ نے تو امام تو اگہ نہ ودھو آپ نے رہبر تو اگہ نہ ودھو رہبر جلہ تھوڑا پیش نماز جلہ تھوڑا امام جماعت اس اللہ اکبر کی تھی ہے اس تو بعد اسی اللہ اکبر کرو لہذا جس جائے پیش نماز دی اللہ اکبر دی رہے ختم ہو ویسی اس نے تو سکیہ کرو اقتدا کرو ہاں تو اسی سارے پیچھے جڑے پڑھ دے پہ ہو جڑے مقتدین جڑے معمومین نماز جماعت پڑھنے آلے یہ سارے اکٹ ہاک سکتے ہیں اکھین اللہ اکبر اگر چھے مستحب بھی ہے کہ سانا تو پہلے پیش نماز دے جڑے پچھے بندہ کھڑا ہوندہ یہ بھی مہم ہے پیش نماز دے پچھے جڑے بلکل پچھے بندہ کھڑا ہوندہ یہ بندہ عام بندہ نہیں ہونا چاہی دا یہ پاکیزہ متدین یعنی ایسا بندہ ہونا چاہی دا کہ جڑا ممکن ہے پیش نماز دا نائب ہو سکا یعنی خود نماز جماعت دی تقریبا صلاحیت رکھتا ہوئے لہذا مستحب ہے اگر عالم دین ہے اور تُس نے جو عالمی دین نہیں آگیا کوئی کوئی اور عالمی دین آگیا تُس نے ہٹ منجو احترام کرو بہتر ہے کہ سیڑتا منجو اس آنکھوں کے اس جگت ہے تُس نے آنکھوں پڑھو لیکن اگر کوئی بندہ ہوتا کھڑا ہوئے کوئی بندہ خود بخود ہوتا ہے پیش نماز ہے پیچھا کھڑا ہوئے دوسرا بندہ آنکھا اس نے اٹھا دے ہوئے یہ اٹھانے دا حق نہیں رکھ دا اٹھانا غلط ہے کوئی بندہ کسی نے اٹھا نہیں سکتا مسجد مشترک اور معمول نے سرک کریں دیں مومنین یہ عدب دی ریایت کریں دیں کہ آپ نے جڑا سب تو متقی بندہ او پیش نماز بلکل پچھا کھڑا ہو سی لہٰذا اس طریقے نال جس ہے پیش نماز اللہ اکبر کرے سی او دے موئے چو اکبر دی رے ختم ہو سی تو سن اس تو بعد نیت کر کے اللہ اکبر کر کے تو اس جماعت نال مل بیس پیش نماز بھی پہلی رکت ہے تھوڑی بھی پہلی رکت ہے آپ نے نماز جڑی ہے پوری پیش نماز نال تو سی پڑھ سو اے طریقہ اس طرح ہون اگر پیش نماز رکو دے وچھا لگا تو سا آئے ہو 
پیش نماز رکوع دے وچ چلا گیا تسی اتھے وی مل سکدے ہو کوئی حرج نہیں ہے اور او جڑی سورت پہلے پڑھنی ہائی اور سورہ الحمد پڑھنی ائی او پیش نماز دے ذمہ ہو گئی تواڑی نماز جل جماعت نال ہو گئی تے تسی مل سکدے ہو کوئی حرج نہیں ہے بشرط کہ پیش نماز رکوع دے وچ ہووے تے تسا او اللہ اکبر کر کے رکو مختصر نہ اس طرح طریقہ نہیں ہے کہ تسی فور اللہ اکبر کرو اللہ اکبر سدھ تسی کیا کرو رکوع دے لگے منجو اگر کوئی بندہ اس طرح نہ کرے تو اس دی نماز باطل ہو سی طریقہ کیا ہے دا طریقہ اس طرح نہ ہے کہ تو سنجھ لے آندے ہو آن کے اللہ اکبر آ دیو اللہ اکبر بات ایک لحظہ مختصر جا رکھ کے تو سر کوئی چلے منجو یا دوسری دفعہ اللہ اکبر کرو اگر تھوڑا کوئی اتنی فرصت ہے تے کر سکتے ہو کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر بے فرض ایک خدشہ ہے ڈر ہے کہ میں اگر دوسری دفعہ اللہ اکبر کی تھی رکوع دی نیت نہ اللہ اکبر کی تھی تکبیرہ کی پہلی جڑی تکبیر رکھنے تکبیرت الاحرام آئی اگر تو سر دوسری تکبیر رکوع دی نیت نہ کو پیش نماز اٹھ کھڑے ہو سی اب اتھا تو سر دوسری تکبیر رکھنے دی ضرورت نہیں ہے فقط کھڑے ہو کے اللہ اکبر رکوع اس طرح کرنا نہ کہ اللہ اکبر اس طرح کرو سدھے رکوع دے چلے منجو نہ اے طریقہ سے ہی نہیں ہے اللہ اکبر کر کے ایک لحظہ مختصر قیام اور اس بعد فوراں تو سکیہ کرے سو رکوع دے چلے ویسو اے طریقہ ہے پیش نماز دنال پہلی رکعت اچھ ملنے دا اگر تھوڑی نماز اوہ یہ جڑی پیش نماز دی نماز ہے فابیہ چے بہتر جتنی نے رکھتا پیش نماز پڑھنی آن انہیں رکھتا تو سا پڑھنی آن پیش نماز نماز ختم ہو سی توڑی بھی نماز ختم ہو سی اگر پیش نماز صبح دی نماز پر پڑھ دا تو سا زہر دی پر پڑھ دے ہو یا پیش نماز مثلا اور نماز توڑی مختلف ہیں پیش نماز دی نماز ختم ہو سی پیش نماز مغرد دی پر پڑھ دا تو سا شاہ دی پر پڑھ دے ہو پیش نماز دی نماز ختم ہوئی تو تو سا کیا ہے اٹھ کھڑو سوال اگر دوسری رکعت میں ملی اس کا کیا طریقہ دوسری رکعت دے وچ اگر تس یہ حمد اور صورت دے وچ آن کے مل دے پہ ہو یا رکوع دے وچ مل دے پہ ہو اس طرح یہ کوئی حرج نہیں ہے فقط اس طرح ہو سی کہ پیش نماز دی دوسری رکعت ہو سی تو آڑی پہلی رکعت ہو بیسی حتیٰ اگر پیش نماز قنود پہ پڑھ دا تس یہ آئے ہو تو اسے قنود دن اللہ اکبر کر کے دوبارہ اگر وقت ہے دوبارہ اللہ اکبر کرو قنود دن آل پیش نماز دن آل مل ون جو ایتا سوال توڑی سے پہلی رکت ہے پہلی رکت ہے تا کنوت نہیں ہوندہ ایتھے جڑا ایک کنوت پہ پڑھ دیو تو سن پیش نماز دی پیروی دی وچ پہ پڑھ دیو لہٰذا ایتھے کنوت ایتھے توڑی نماز دا کنوت نہیں ہے یہ تو سن پیش نماز دی پیروی دی وچ پہ پڑھ دیو اور حتماً تو سن پیش نماز دی پیروی دی وچ ایک کنوت پڑھ سو کوئی حرج نہیں ہے البتہ چھوڑ بھی دیو تو کوئی حرج لہذا تو سر سورہ الحمد بھی مل سکتے ہو دوسری صورت بھی مل سکتے ہو پیش نماز دنال پیش نماز قنود پہ آدھا ہوئے تو اسے بھی تو اسے کیا ہے پیش نماز دنال مل سکتے ہو اور اگر پیش نماز قنود ختم کر کے رکوع دے وچ اللہ بن جائے اتھے بھی تو اسے پیش نماز دنال مل سکتے ہو نیت کر کے جس طرح پہلا دست ہے نیت کرے سو اللہ اکبر اگر فرصت ہے تو دوسری بھی اللہ اکبر کر دے رکوع واسطہ ہے نہیں تو کوئی حرج نہیں چھوڑ دے اس تو بات اسا رکو دے چلے ویسو ہون جلے تو اسے رکو دے ویسو پیش نماز دیئے دوسری رکت تو آڈی ہے پہلی رکت پیش نماز تشہد پڑھنا تو آڈا تو تشہد کوئی نہیں اگر پیش نماز تشہد پڑھنا لگ پاوے تو اسا بہ ویسو پیش نماز دنا احتراماً لیکن باہنے دا طریقہ یہ ہے کہ اپنے گوڑے زمین تو چاہ کے ہاتھ ہنجی ٹیک کن کے اس آن دن جمیں اٹھ دے ہوتے ہوندہ بے این ہی انجے پتہ جن سوان بندہ بے کھتے انجے پتہ لگا کہ ہونے بندہ کیا ہے اٹھن لگا اس حالت اچھ پڑھنے اچھ پہ کوئی عرج نہیں ہے پیش نماز اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک اللہ یہ آخر تک کنود پہ پڑھ دا تشہد پہ پڑھ دا اگر دو رکعت ہی نماز آئی پیش نماز دی پیش نماز دی نماز ختم ہو گئی تو سا اٹھ کے اپنی نماز کیا ہے شروع کر دے سو البتہ بہتر یہ ہی ہوندہ کہ اسے جو پیش نماز اللہ مصر اللہ علیہ محمد و علیہ محمد پڑھے تے تو اسے کیا کرو اٹھ کھڑو لیکن اگر تھوڑ دیر دب بعد اس بھی سلام پڑھنے تک بیٹھ رہا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جو پیش نماز درود سے ریف پڑھ دا تو اس بات اسے اٹھ کھڑو وہ 
پیش نماز چار رکھ دی نماز پر پڑھ وہ پیش نماز دی تیسری رکت ہو ویسی تو تھوڑی ہو ویسی دوسری رکت ہوں تو سن یہ کنوت بھی پڑھنا سورہ الحمد بھی پڑھنی ہے دوسری صورت بھی پڑھنی ہے تو اسے جلدی جلدی سورہ الحمد پڑھ سو سورہ الحمد پڑھ کے دوسری صورت پڑھ سو اگر وقت ہے تو کنوت پڑھو اور اگر ویکھو کہ پیش نماز رکو دے ویچ چلے گئے پت کنوت پڑھنے دی کوئی ضرورت نہیں ہے تو سن بھی اس طرح کرو پیش نماز نہ رکو ہی چلے منجو حتیٰ اگر تو سن فقط اور فقط سورہ الحمد پڑھیے حتیٰ اگر فقط اور فقط تو سن سورہ الحمد پڑھیے اور جا تو سی آئیس دے پڑھ دے پہ ہو یا پیش نماز بہت جلدی پڑھ دا پہ ہے تو سن سورہ الحمد پڑھیے وہ کہنے پیش نماز رکو ہی چلے گئے کوئی حرج نہیں ہے اگر تو سن دوسری صورت پڑھو یا کنوز پڑھو تو پیش نماز رکو ہی چھوٹ بیسن پر میں نے تو سن تو دوسری صورت بھی چھوڑ دیو رکو بھی ہے کنوز بھی ہے چھوڑ دیو تو سن رکو دے ویچ پیش نماز دنال من کے مل من جو اور اس طریقے نہ تو سن اپنی دوسری رکھا تمام کرو اگر پیش نماز دی ترہ رکھا تی نماز ہے پیش نماز تیسری رکھا دا تشاہد پڑھ سی تو سن دوسری رکھا دا تشاہد پڑھ سو اگر پیش نماز دی نماز چار رکھا تی ہے پیش نماز اٹھ کھڑو سی تو سن بیہ کے اپنا تشاہد پڑھ سو تشاہد پڑھ کے اٹھ کھڑو سو ہون پیش نماز دی ممکن ہے چوتھی رکھا تو ہوئے تو اڈی تیسری رکھا تو ہوئے چوتھی اور تیسری رکھا تی تو سن وہ ذکری پڑھنا سبحان اللہ والحمد للہ والا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو سا اپنا ذکر پڑھ سو حد تل امکان ترہ دفعہ پڑھو لیکن اگر ترہ دفعہ نہیں پڑھ دے ایک دفعہ پڑھنے نے پیش نماز رکو ہی چلے گئے کوئی حرج نہیں ہے تو سے بھی اس طرح باقی ذکر چھوڑ دے تو سے بھی رکو ہی چلے منجو پیش نماز چوتھی رکت ویچ ختم کرنی ہے وہ دی آخری رکت ہے چوتھی رکت ہے جڑا تشہد ہے تو اڈا دل کرے لیکن اسے طرح بھاو جس طرح پہلے بیٹھے آئے ہو یعنی بالکل اٹھنے دی حالت ہے گوڑے چاک ہے پہلے تو زور دیکھے ہاتھ اگر زمین تے ٹیک کے اس طرح کہنا تو سی تشہد دے وچ پاس ہو اگر تو سن اٹھنا چاہن دے اٹھ کے اپنی چوتھی رکت تنہا پڑھو کوئی حرج نہیں ہے اٹھ منجو اٹھ کے اپنی چوتھی رکت پوری پڑھو اگر بانا چاہن دے ہو بے منجو پیش نماز دلود شریف ختم کرن تو تو سو بعد اٹھ کرو اٹھ کے اپنی سبحان اللہ والحمد اللہ والحمد اللہ والحمد اللہ والحمد اللہ والحمد پڑھ کے اگر اپنی نماز پوری کرو ایک نکتہ آئے تھے وہ یہ ہے کہ جس لے تو سی سورہ الحمد پر پڑھ دے ہوں دے ہو مثلا یہ جلی پہلے میں سال عرض کیتی ہے پیش نماز دی تیسری رکت آئی تو آڑی دوسری رکت آئی تو سان یہ تھے کنوت بھی پڑھنا ہے سورہ الحمد بھی پڑھنی آئی وہ تو سان یہ تھے سورہ الحمد آہستہ پڑھ سو اتنی آہستہ پڑھ سو کہ تھوڑی آواز پیش نماز دے کرنا تک نہ پہنچے کلن یہ ہیک اور عدب ہے جڑا نماز دے بھی سکھایا گا اندہ وہ یہ ہے کہ تسی مقتدی تسی جماعت دے بندے تسی معمومین نمازی جیسے اپنی نماز پڑھ دیو اتنی بلند آواز نہ کرو کہ تھوڑی آواز پیش نماز دے کرنا تک پہنچے بعض جگت ہے رواج یہ ہے کہ بہت ہی آہستہ پڑھ دیں اتنی آہستہ پڑھ دیں کہ اصلا فقط ہوت ہلدے پہ ہوں دیں خود آپ ہیں بھی آواز نہیں سنیں دی یہ بھی صحیح نہیں ہے بعض جگت ہے اتنا آہستہ پڑھ دیں لوگ کہ پیش نماز دے آواز کی سنیں دی نہیں پہ ہوں دیں رہا کچھ بھی نہیں بلکہ اتنی آہستہ پڑھ دیں کہ فقط انہوں دے ہوت ہلدے پہ ہوں دیں یعنی انہوں دے اپنی آواز خود بھی انہوں پہ سنیں دے ہوں دے اگر اس طریقہ نہ ہوئے کہ کوئی بندہ اپنی آواز خود بھی نہیں پہ سنیں دے اس سے نماز صحیح نہیں ہے تھوڑی جی مختصر جی اچھی آواز نہ پڑھو البتہ جوہر آواز ظاہر نہ ہوئے یعنی جس طریقہ نہ پیش نماز زہر و عصر دی سورہ الحمد پڑھ دانا اور دوسری سورت پڑھ دا تو سن اس طریقہ نہ آہستہ ایسا پچھ ہے پڑھ سو یہ طریقہ تھوڑی نماز دے دوسری رکت نہ ملنے دا ہون سوال تیسری رکت دے ملنا ہوئے تھا کیا کریے تیسری رکت دے جسے ملنا ہوئے تھا اتنی دو سورت ہیں پیش نماز دی تیسری رکت ہے تو سان کے ہون نماز دے ویچ ملنا چاندے ہو اگر تسی پیش نماز دی تیسری رکت ہے خود ملنا چاندے ہو اتھا دو سورت ہیں کڑی ہے کڑی ہے ایک ہے کہ پیش نماز کھڑے ہوئے ہون ہی تیسری رکت شروع کی جنہیں تسی بھی تازہ مسجد چاہے ہو تو ان پتہ ہے کہ پیش نماز دی کس ذریعہ نہ یا پچھا نہیں ہے جس طرح تو ان پتہ لگا کہ پیش نماز دی تیسری رکت ہے تو سان کا پیش نماز دنان ملنا آجا پیش نماز رکو دیش نہیں دے اگر قیام دی حالت ہے جی تو سی پیش نماز دنان ملو ات ہے تو آڑت ہے ضروری ہے کہ تو سی سورہ الحمد بھی پڑھو اور دوسری صورت بھی نال پڑھو اگر وقت کم ہے تو فقط اور فقط ایک سورہ الحمد ضرور پڑھو ات ہے میاں درانا 
سب تو بہتر طریقہ یہ ہے کہ تو صبر کرو پیش نماز رکود بچ بنجن دیو جو ہی پیش نماز رکود بچ ویسن تو سن تکبیر آ کے اللہ اکبر کر کے دوبارہ تو سی رکود بچ پیش نماز دے نال منو جو اور اس طریقے نال اپنی نماز پوری کرو جس طریقے نال پہلے مسجد بچ تو اندر سے اگر تو سے چوتھی رکعت وچ ملنا چاہندے ہو اتھے بھی بیان ہے یہ طریقہ کہ اگر تو سی سو الحمد وچ ملنا چاہندے پیش نماز سبحان اللہ والحمد اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پہ پڑھدا تو سے آن کے مل لے ہو تو اڑے تے ضروری ہے کہ ہم بھی پڑھو سورہ بھی پڑھو اگر تو سی صورت نہیں پڑھ سکتے سورہ الحمد ضرور پڑھو اور اگر رکوع دے وچ مل دے ہو اے سب تو بہتر ہے کہ تو سے جل رکوع دے وچ مل سو او جڑے پہلی رکعت ہے یہ تھوڑی ایک رکعت شمار ہو سی یعنی اتھے سو سورہ الحمد اور دوسری صورت پڑھنے دی ضرورت نہیں ہے اے تھوڑی ایک رکعت شمار ہو سی یعنی رکوع تو بعد اور سمع اللہ علی مانا میدا دو سجدے جو ہی دو سجدے ختم ہو سن اس تو بعد تھوڑی دوسری رکعت ہو سی اور تو سے دوسری رکعت سے اٹھنا اگر پیش نماز بیٹھ گئے مثلا پیش نماز دی چوتھی رکعت ہے پیش نماز بیٹھ گئے اپنی نماز پوری کرنے واسطے تھوڑا دل کرندا تو اٹھنے دی حالت جڑی پہلے بیان کیتی ہے اس سے ببو دل نہیں کرندا تو اٹھ کھلو اٹھ کے اپنی نماز جڑی تو سان اپنی پوری پڑھو اور اگر تو سر رکوع دے وچ ملے ہو تے بہت آسان طریقہ ہے جس طریقے نہ تھوڑے سامنے عرض کیتا اس تو بعد جڑے مسائل ہیں او ہے کہ پیش نماز دا معموم جڑوں نا مقتدی او دا کی فریضہ کی ہے جماعت دے وچ اس سان کس طریقے نہ رہنا چاہیے دا یہ ملنے دا طریقہ ہے خود رہنے دے جماعت وچ کیا طریقہ ایک ادب آیا جڑا پہلے عرض کیتا کہ پیش نماز تو پہلے تکبیر نہ آکھو اگر کوئی بندہ پیش نماز تو پہلے تکبیر رکھے سی تو وہ صحیح نہیں ہے ایسا چاہیے دا کہ دوبارہ تکبیر آکھے یعنی دوبارہ تکبیر آکھے تاؤں جماعت دینا مل سی اور اگر بل فرض پیش نماز دینا جلے تسی نماز پڑھ دے پہ ہو وہ اس صورت سوائے سورہ الحمد اور دوسری صورت جلے پڑھ دے اس تو علاوہ جتنے بھی اذکار چاہے قنوط تا ذکر ہے چاہے ذکر رکوع ہے چاہے ذکر تشہد ہے یہ سارے دے سارے اذکار تو خود پڑھنے پیش نماز دینار لیکن سورہ الحمد اور دوسری صورت اس میں پڑھنے دی ضرورت نہیں ہے اس صورت ایک کس لے جلے تو سب پیش نماز آپ پہلی اور دوسری رکعت ہے مل جو لیکن اگر اس طرح کنائے کہ پیش نماز دی تیسری رکعت ہے اور تھوڑی کیا ہے دوسری رکعت ہے تے اس طرح کنائے جس طرح مسئلہ تھوڑے سامنے عرض کیتا ہے پیش نماز سبحان اللہ والحمد اللہ والا الہ الا اللہ والا اکبر پڑھ سی تو سا سورہ الحمد اور دوسری صورت پڑھ سو لہذا جتے بھی پیش نماز دی بھی ذمہ داری سورہ الحمد اور دوسری صورت پڑھنا ہوئے تو آڈی بھی ذمہ داری دوسری صورت اور سورہ الحمد پڑھنا ہوئے اتھے پیش نماز پڑھ دا پیا تو سا جل جماعت دی نیت کیتی ہے تو تھوڑی نیابت ہے چو پڑھ دا پیا تھوڑے تو سہی پڑھ دا پیا لہذا تو سا چپ کر کے سنو اور تو سا خود نہ پڑھو تو سا اس رہ پڑھنی ہے جل پیش نماز دے فریضہ ہو رہا ہے تو تھوڑا ہو رہا ہے مثلا پیش نماز دی تیسری رکعت ہے تو آڈی پہلی جے دوسری رکعت ہے اتھے تو سی پڑھو لیکن پڑھنے دے وچ عدب دی رعایت کرنی ہے کہ آہستہ پڑھو اس طرح کہ تو آڈی آواز پیش نماز دے کرنا تاک نہ پہنچے باقی بھی مسائل ہیں کہ بعد ہی توڑی خدمت اجاب کرسا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا